Hello， 大家好，我是阿鹏。这两天降温了，相信这一碗热气腾腾的猪脚浆，没有一个广东人能够拒绝得了。今天有空就给大家分享一下这一份来自老广的情怀美食。这样做出来的猪脚浆真的是吃一次就上瘾了，不但驱寒补身子，关键的是还非常好吃，而且老少皆宜，还特别的适合刚刚生完产的宝妈来食用。好了，接下来跟着我的视频一起来了解一下，我是讲究的吧。首先，我们要选择适量的生姜，生姜的选择也是非常重要的，不要选择太嫩的嫩姜，太嫩的姜没有味道，而太老的姜又太辣，而且还起筋，吃着也不好吃。我们最好选择六到七个月左右的生姜，这样的生姜吃起来软软糯糯的，没有渣的。首先，我们需要把生姜简单的清洗一下，再用勺子把生姜的皮给它刮下来，去掉不要。把生姜去皮以后。接着，我们再用刀给它轻轻的拍一下，把生姜给它拍裂，把生姜拍一下，可以让生姜的味道更好的释放出来。大家看一下，这个月份的生姜，它吃起来姜味足，而且还不起筋，吃着还没有渣，所以特别好吃。把生姜全部处理好后，先给它装在盘里面备用。下一步，我们来准备几个新鲜的鸡蛋。鸡蛋，我们需要先给它清洗一下，往里面添加适量的清水，然后再用海绵给它轻轻的擦拭一下鸡蛋壳，把表面的一些脏东西给它擦拭下来。因为鸡蛋它在生产的过程中会有一些脏东西，还有一些细菌，所以需要给它认真的擦洗干净。把鸡蛋清洗干净以后，接下来我们锅中烧水，然后再把鸡蛋直接的冷水放进锅中给它煮一下。在煮鸡蛋过程中，我们也可以一起的把生姜也放进来煮一下。把生姜煮一下，可以去除生姜的多余辣味，让生姜吃起来也更加好吃。煮制的时间大概是十五分钟左右，把鸡蛋煮熟就可以了。把鸡蛋煮了十五分钟之后，再用勺子给它捞出来。放到冷水中，给它过冷。煮熟的鸡蛋可以用冷水给它浸泡一小会，可以让鸡蛋壳更好的剥离出来。接下来，我们再把煮过的生姜用漏勺给它控水捞出来，先给它装在盘里面备用。而最后，这个生姜水也不要浪费掉了，可以留下来，晚上泡脚也是非常好的。好了，下面准备一个铁锅。把锅烧热以后，不用放油，直接的把生姜给它放进锅里面，然后再开小火把生姜给它翻炒一下，把生姜的水分炒干，把生姜炒出香味。经过这样的处理过后，猪脚姜吃起来就更加好吃了，而且香味也更加的浓郁。这一步我们需要把生姜的水分给它炒干，翻炒至微微的干香焦黄就可以了。小火翻炒的时间大概是两分钟左右。把生姜炒香以后，接下来我们再把它直接的倒进砂锅里面，然后再往砂锅里面添加两瓶的糯米甜醋，或者是天丁甜醋。要想猪脚姜做的好吃，那么这个甜醋一定要选择最好的，这样做出来的猪脚姜吃起来就更好吃了。这里的比例，它是一斤姜、两斤醋，还有一斤的猪脚。这时候我们再把鸡蛋给它处理一下，把鸡蛋壳剥下来，去掉不要。用冷水把鸡蛋浸泡一小会，因为冷缩热胀的原理，鸡蛋壳就非常的容易剥离下来的。把鸡蛋处理好后，接下来给它放进砂锅里面，和姜用小火给它煮一下。这时候再准备一个新鲜的猪脚，猪脚已经是提前的清洗干净，让店主砍成小块了，也不用砍的太大。大概是视频中这样的大小就可以了。下一步需要把猪脚给它处理一下，锅中烧水，把猪脚直接的冷水放进锅中，然后再往里面添加少许的米酒，还有一点点的白醋，去腥增香。大火煮开以后，再用勺子把上面的浮沫给它打出干净。这些浮沫都是猪脚的腥味来源，一定要用勺子给它尽量的打出干净。猪脚在焯水过程中，我们用勺子给它轻轻的搅动一下，让猪脚可以均匀的受热和成熟
。猪脚焯水的时间也不需要太长，大概是三分钟左右，把猪脚焯熟就可以了。把猪脚焯水三分钟以后，接着再用漏勺给它控干水分，捞出来。下一步，我们再把锅烧热，不用放油，直接的把焯过水的猪脚给它放进锅中。然后再开中火，把猪脚给它翻炒一下，把它翻炒均匀，把猪脚给它炒出香味。这一步也是非常重要的。很多人做出来的猪脚浆吃起来不够香，而且吃着猪脚还有一股膻味，那就是这一步没有做好，让猪脚吃起来不够香的同时，还有一股很重的异味和膻味。我们将猪脚翻炒三分钟，把猪脚翻炒至微微的金黄焦香以后，接着给它放进砂锅里面。然后再根据个人口味，再添加适量的片糖，我这里是不到一片的片糖，然后再添加适量的食盐进行调味就可以了，其他的什么调味料就不用放了。接着再用勺子给它轻轻的搅拌一下，将调味料充分的搅拌均匀。等到锅中的汤水完全煮开以后，接着给它扣上盖子，然后再立刻的调味小火，用小火给它慢炖一个小时。A few moments later, 用小火将它慢炖一个钟头以后，我们打开盖子来看一下，哇，真的是老香了，这味道，一股浓浓的香味扑面而来，飘满了整个厨房。我们用勺子把猪脚打起来看一下，可以看得到猪脚已经是非常的软糯又 Q 弹，而且颜色红彤彤的，看起来也非常的有食欲。虽然这个时候的猪脚也已经是非常的入味了，但是要想猪脚浆更加好吃。我们也可以将它关火后浸泡四个钟头以上，或者是浸泡一晚上，让里面的猪脚、姜还有醋的味道充分的融合在一起。最后将它关火，给它盛出来就可以美美的开吃啦。就这样，一道香喷喷的、热气腾腾的猪脚浆就已经制作完成了。这样做出来的猪脚吃起来软软糯糯、Q Q 弹弹的，而且吃着酸酸甜甜，特别的开胃、解腻又好吃。最近的天气降温的比较厉害，这样的猪脚浆不但驱寒，又特别的补身子，不但老少皆宜，而且还特别适合刚刚生完产的宝妈来食用。如果您也喜欢这道菜的话，不妨可以收藏起来，改天也试做一下。好了，今天视频就简单的分享到这里，喜欢的记得点赞、关注、留言并转发哦。关注我，关注天天相见厨房，我是阿鹏，点我的头像进去。还可以看到往期更多的美食做法。好了，这期就到这里，我们下个视频再见吧，拜拜。